Uh, chào tất cả các bạn đồng nghiệp và các em học sinh trở lại với kênh uh, học toán và dạy toán bằng tiếng Anh Thì um, lẽ ra là à, bình thường là tôi ghi cái lecture mỗi uh, mỗi 3 hoặc 5 ngày đôi khi thỉnh thoảng là, là 7 ngày một lecture Tại vì uh, tôi cũng không có nhiều thời gian Nhưng mà cái lý do mà hôm nay tôi làm cái lecture là Tại vì trong một khoảng thời gian sắp tới có thể là tôi sẽ rất là bận tại vì sẽ làm video uh, lecture video về cái uh, cái toán ở bậc đại học ở bên uh, Mỹ thành ra là có thể là bận không có thể làm được nhưng mà cái đó là chỉ là cái, cái, cái khả năng thôi nhưng mà sẽ có, cũng có thể là cũng không có bận thành ra là sẽ có cũng có thể là trở lại video uh, uh, toán lớp 7 rồi lớp 8 lớp 9 and so on okay then hopefully uh, là uh, không có quá bận để có thể làm video cho tất cả các em và các bạn được But uh, anyway, uh, chúng ta không có phí quá nhiều thời gian nữa nên là chúng ta đi thẳng vào cái uh, video thứ hai của toán lớp 6 <cười> Thì như các bạn đã biết là uh, Cái video đầu tiên đó, chúng ta end up cái video ở cái um, Ở cái topic um, Set tập hợp uh, Chúng ta học về tập hợp của số tự nhiên và chúng ta học về phần tử của tập hợp à, chúng ta cũng uh, nói về cái tập hợp số uh, số nguyên okay. so, so on this, uh, cái số số cái cái lecture thứ hai này của tái lớp 6 thì uh, tôi sẽ uh, um, nói một tí về cái uh, định nghĩa của tập hợp con sau đó uh, review lại những cái uh, phép toán cộng trừ mà chúng ta đã từng học ở uh, tiểu học và cũng như uh, Uh, show kiểu như làm là chỉ cho các bạn biết các học sinh biết để mà viết một cái con số như thế nào ok so welcome back to our channel uh, learning and uh, teaching math in uh, in English so uh, usually I offer uh, lecture video every five days but I have a couple plans in the next uh, uh, few weeks uh, hopefully that I still have time to give this another lecture in 7th grade and 8th grade but uh, I'm not really sure and um, yeah so um, hopefully hopefully that I still have time for it um, yes as, and, um, as you know uh, we end up uh, with uh, chapter uh, the first chapter of secret mathematics on um, Uh, the definition of set and uh, we talk about elements and we also uh, talk about set of all natural numbers so today I'll give you a lecture we, we kind of continue the second lecture and uh, introduce what does it mean by um, uh, the proper subset and the subset and uh, I also show you how to draw a number uh, in the expanding way and in the very standard way also okay so Let's not waste our time and uh, let's get started, ok? So, ok Thì cái định nghĩa của cái subset, uh, cái, 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 cái tập hợp là các bạn đã biết rồi So, cái, cái, cái định nghĩa cái mà tôi muốn dạy hôm nay cho các bạn là cái định nghĩa về cái tập hợp con Ok, so first Roman Ok, tập hợp con Tiếng Anh nó gọi là Proper Subset okay. And we use if we if, if we have a set okay, If we have a set A Given a set A okay, And a set B And we say a set A is a proper subset of set B And we denote it as set A is a proper subset of set B. Okay. With A is different from B. It means that it means that element of A, some element of uh, of B, uh, that is does not belong to uh, to set A. Okay, some element of set B does not belong to the element of set B. That's what I mean. Um, for example, 
if I have a set A uh, with element um, 1, 2, 7, and 8, okay, and a set B has element 1, 2, 7, 8, 9. So you see that cái tập hợp uh, B á, có cái phần tử số 9 khác với tập hợp A. So then we say A is a proper subset of B. Okay. However, cái phần tử của A, cái phần tử của A, mọi phần tử của A cũng là phần tử của B. So A is a proper subset of set B. Or we can, or this is equivalent to for with all x value, x belong to A, then we have x belong to B. Okay. So you see it over here that set A có cái phần tử 1, 2, 7, 8 cũng là phần tử của set B. Cũng là phần tử của tập hợp B. Okay. So we have a remark. If A is a subset or a proper subset of B and B is proper subset of A, if we have these two condition, then we can say that a set A equal to set B. Okay. So if you look at the tech, uh, the textbook over here, uh, they does they don't give you a lot of example. However, they give you example of um, uh, they don't give you example. They just give you some exercise, and they give you example. They give you something like a set M. Uh, có phần tử là 1, 5 Set A có phần tử là 1, 3, 5 Và set B có phần tử là 5, 1, 3 Và họ nói là Nó hỏi là dùng cái ký hiệu này Cái ký hiệu proper subset này Để thể hiện cái quan hệ So they show the relationship Among three sets Okay, so I look at that and I feel like that uh, 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 set M is a proper subset of set A for real, right? And set M is also a proper subset of set B. Okay, and A and B carry the same. So we can write set M is a proper subset of set A and set A is equal to set B because A and B contain the same elements. Okay, 1, 3, and 5. Okay. And I, thầy cũng có nhớ là khi mà chúng ta kết thúc cái video đầu tiên của tháng lớp 6 thì chúng ta học về uh, số tự nhiên. Okay. Uh, về tập hợp của số tự nhiên. Okay. And then, nếu mà uh, chúng ta muốn viết một cái số tự nhiên thì chúng ta phải viết như thế nào? Okay. So on the second part of the, uh, on the second Roman of the lecture, I want you I want to show you how to write a natural number. Okay. <coughs> okay. Natural number. For example, what what if I want you to write a number a number contain um five digits. Nam chữ số five digits. Five digits. Nam chữ số còn natural number là số tự nhiên nha số tự nhiên ok chẳng hạn như cái số uh, I want you to write uh, a number with five digit like um, 85,215 for example that how you gonna write it Okay, how do you know, how do you know that what digit you write before the order? How do you know, làm sao các em biết được uh, cái số nào, uh, đứng trước cái số nào để chúng ta có thể viết? 
okay. và cái, 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 cái cách viết như cái cách viết chẳng hạn như cái like 85.250 thì we call it standard form standard form okay. so what do, what do I mean by standard form a standard form number is a form is separated into a group of three digits using commas so I suppose to have a comma here okay so a number in standard form in standard form is separated into group of three digit so you see that I put a comma over here you know this is this is uh, a group of three digit right here using commas nếu mà chúng nếu mà của em muốn viết một cái số một cái số uh, gồm có năm chữ số bảy chữ số tám chữ số chẳng hạn trong một cái 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 cách viết tiêu chuẩn cái standard form á thì uh, chúng ta phải dùng dấu phẩy và cái dấu phẩy để cách mỗi ba chữ số uh, mỗi ba chữ số ra ok so each of this group is called period each of this group is called period for example uh, uh, 3 triệu 275.823 okay. So you see here this for every three digit for every three digit we have a group a period so this is a period this is also another period okay this period doesn't have three digit this period has only one digit but we still consider still consider period because it's separate by a comma you see that we have a comma here we have another comma here comma is comma is là dấu phẩy nha các bạn uh, standard form là, uh, là cái, 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 cái form tiêu chuẩn đó. dịch ra như vậy digit là số uh, là bà, chữ số ok số cái con số này có 7 chữ số 7 digit so let's get back to the question how how we know how do we know that what number we should drive before the order for example this uh, 3,275,823 how do we know which one go first and there's a way there's a there's a method uh, in, in this method we use uh, a table it's called um, it is called let me remember no gọi là nó gọi là sorry a place value chart a place value chart okay so in order to write a number and in order to know what numbers to to write before the order we need the position we need to know where you put the digit into a certain place into a certain position right for example how do i know that i put number three over here how do i know that i put number eight over here that's why the place value chart come into place that's why the place value chart will help you okay how to do it Thầy, nếu có con muốn viết con số lớn có 7 chữ số, 8 chữ số chẳng hạn thì các con còn phải biết là cái chữ số, cái con, cái chữ số cái digit đó nó nằm ở cái vị trí nào. Vậy thì cái bảng này, cái bảng place value này sẽ giúp cho tụi con biết được cái chữ số nó nằm ở vị trí nào. Mà khi một người đọc cái con số lên thì tụi con biết được viết nó như thế nào. Alright. Ok. So the place value chart is help us in finding and comparing the place value of the digit in number through millions and the place value chart is in, the digit increased by 10 times as we move to the left and decreased by 10 times as we move to the right okay 
if I say like that, it's very hard for you to understand. So let's let's draw a chart, okay? Chúng ta vẽ cái cái biểu đồ ra để chúng ta biết liền, okay? Uh, okay. Uh, so let's see. I'm gonna just draw a quick chart right here. Cái chart này nó cũng không có gọi là chart thì nó cũng nghiêm trọng quá nó cũng không có 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 nói chart thì nó không có giống cái chart mấy nhưng mà cái nó chỉ cho chúng ta biết được cái vị trí của cái con số mà chúng ta cần phải viết khi mà khi mà một người đọc cái số lên thì chúng ta biết được cái đó là cái vị trí nó nằm ở đâu. Ok. Ok. So the first position the first position the first place we call one's place. Okay, one place. Then we have uh, tens place. Then we have uh, hundred place. Hàng 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 đơn vị, hàng chục, hàng trăm. À, cái này là hàng đơn vị nè. Hàng đơn vị. Hàng chục, hàng trăm, rồi hàng ngàn, hàng ngàn, hàng chục ngàn. 10,000 place Ok, 10,000 Rồi hàng trăm ngàn 100,000 place Ok 100,000 place Và chúng ta có Trên 100,000 place uh, We have uh, millions Millions And we have 10 millions And we have 100 millions Ok Okay. So you see that when you move to the left, when you move to the left, it increased by 10 times. So we move from here to here to this position to this position. It increased by 10 times. Okay. And if you move, if you want to start from here and you move to the right, it decreased by 10 times. Okay. So that's, this is what it means a place value. So the place value uh, is the value you put into a, uh, a certain position so that the number can make sense. Ok, nếu mà tụi con nói 700 ngàn, 700 ngàn, 700 ngàn mà tụi con put vào cái vị trí mới có 100 place, then it will be wrong, right? Vậy cái này, thầy dịch lại nhé, cái này hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, trăm, chục nghìn, trăm nghìn triệu chục triệu trăm triệu so there will be more there will be a trillion we have a billion and trillion and, and there's more and more and more if you want to keep going there's a certain uh, name for it okay okay all right so let's let's go through the example so that you understand the chart okay what if i want you to write what if i want you to write uh, three million um, three million two hundred eighty-seven and two hundred sixty-three thousand. Oh my God! This is like if you heard, if you hear what I'm saying, then with you, you were like, oh, okay, three million two hundred eighty-seven thousand two hundred sixty-three. So you 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 think about okay, I start with three million, right? Three million, three million. So three must be at this in this column. 3 million, right? Because I start with million, 3 million. Then 287,000. 287,000. So basically, when I write it in this expand or expanded form, it has this 3 million. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A million has 6 zero. Then 287,000. It looks like it's 200. Thousand, right? Two hundred thousand. Eighty-seven, eighty-seven thousand, eighty-seven thousand is like this, right? Eighty thousand, eighty-seven thousand is eighty thousand plus seven thousand, right? So seven thousand is right here. Okay. Two hundred, two hundred right here. Two hundred, two hundred right here. Sixty-three means sixty. And three. Ah, oh, look at that. Okay. Let me use another piece of paper. Look at that. What we have? 
So this is the expanded form of uh, of a number. Okay. This is expanded form of the number. So I want to write it in the standard form. So look at that. Three. Three million two hundred. 200,000, 80,000, 7,263. So it becomes this one go first, right? So this expanded form becomes become what? 3 million 2 8 7 2 6 Three. So this is standard form. This is standard form. Okay. So if you want to use the same strategy, if you if you using the same strategy, then it help you a lot with the place chart, uh, place value chart. You can write to uh, you can write a million, uh, ten million, hundred million easily. Okay. All right. On the on the third Roman of the lecture today, I want to review some basic um, operation we already learned in uh, elementary school. Let me see. À, thầy muốn ôm lại những cái phép tính đơn giản và những cái property mà chúng ta đã học từ uh, lớp uh, tiểu học okay, Chẳng hạn như phép cộng, phép nhân, phép chia à, Những cái property chẳng hạn như như thế này nhé Chẳng hạn như uh, phép cộng addition Addition Chúng ta có vài cái tính chất chẳng hạn như chúng ta có tính chất giao hoán Chúng ta có tính chất giao hoán à, Chúng ta có tính chất kết hợp Ok Tính chất giao hoán là commutative Commutative property Giao hoán tính giao hóa chẳng hạn chúng ta có a, a cộng b thì tất nhiên sẽ bằng b cộng a so this is called a commutative property property if we have a plus b then equal to b plus a it doesn't, it doesn't change anything cái tính chất thứ hai là tính chất um, tính chất thứ hai là tính chất uh, kết hợp associative associative property Nên chứ kết hợp okay. Chẳng hạn như chúng ta có uh, A cộng B uh, cộng C thì if we put the parenthesis here dấu ngoặc dấu ngoặc là parenthesis ha huh? uh, thì sẽ bằng A cộng B cộng C B plus C inside the parenthesis Hay là chính chức uh, uh, Phép cộng và phép nhân đều 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 Có những cái commutative và associative property So, ở uh, phép nhân cũng vậy So, multiplication Multiplication là phép nhân Thì chúng ta cũng có tính chất commutative là A a times b equal to b times a or a times b times c we put parentheses that equal to a times b times c inside parentheses ok hay chúng ta có một cái phép tính được is called distributive property là cái, cái tính chất uh, nhân với một tổng nhân hay nhân với một tổng 
for example we have like a times b plus c then become a times b plus a times c so all of these properties are very important you know you're supposed to uh, memorize it because later when we evaluate uh, oper uh, we evaluate um, mathematical expression we might use it a lot okay I'm not gonna go through um, too many exercise in uh, this lecture because uh, I think it'll be too easy. Mấy cái tính chất phép nhân thức cộng tiếp này thì nó quá dễ rồi thành ra thầy sẽ không có làm bài tập mà nhiều và trong những cái video kế tiếp cũng không có cover nhiều cái phần bài tập của cái 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 phần này. Ok, thầy chỉ làm một vài số những cái cái uh cái, cái, cái ví dụ thôi chẳng hạn như trong pháp trừ chẳng hạn so we have addition we have multiplication we have subtraction 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 pháp trừ so for example we have uh, a number x Uh, subtract by a number y then x minus y we call the hill difference hay gọi là hill cái này tụi con đọc là x minus y or you can say x uh, y is subtracted from x so x subtracted y Sub subtract y doesn't matter it's, it's had the same meaning okay hay trong phép chia để division okay, chẳng hạn như um, a divide by b equals c or we can say b go into a so all a divided by b okay it had the same meaning okay so the a value here the a over here we call dividend okay b gọi là divisor C gọi là quotient Dividend hình là dịch ra là số chia Số số, uh, số bị chia Ok Còn B là số chia Còn quotient gọi là thương Ok So we can say A divided by B equal c or you can say a is divided by b equal c okay but you cannot say a is divisible by three uh, uh, a is divisible by b because if you say a is divisible by b nếu mà ta có viết là a là divisible by b có nghĩa là b go into a evenly Để cái, cái đó nó trở thành phép chia phép chia hết không có không có remainder không có cái số dư số dư số dư gọi là remainder so we have we have the form that like is if a equal b times q q is quotient plus r r is remember you see The, the, cái cái chữ o này cái chữ r này nó bắt nó bắt nó lý do là tại vì cái phần cái tự phần cái chữ remand ok Alright. chẳng hạn như uh, if i say um, if i say um, 12 divided by 3 equal 4 I can say like that. 
uh, and I can say 12 12 is divisible by 3 12 chia hết cho 3 hai tụi con có thể viết là hai tụi con có thể nói là 3 goes into 12 evenly tại vì nó sẽ cho tụi con số 4 ok ok and you can say 12 is divided by 3 or you can say 12 divided by 3 divided divided by 3 so 12 divided by 3 cái này là viết theo cái kiểu gọi là trong tiếng Anh nó dùng cái ngữ pháp gọi là past participle nha trong tiếng Anh á past participle đó là cái kiểu viết viết tắt okay. không phải viết tắt mà cái kiểu viết um, theo, theo ngữ pháp là như vậy hoặc là chúng ta có thể viết là 12 is divided by 3 it has the same meaning okay. nhưng mà nếu mà có một cái số chẳng hạn như 12 12 12 chia cho 5 thì tụi con không thể nào viết 12 is divisible by 5 ok hoặc là you cannot say 5 go into 12 uh, evenly be. tại vì 12 chia cho 5 có số dư nha có số dư you cannot use this cannot use this no cannot use cái hai cái phương pháp này nhưng chúng ta vẫn có thể nói là 12 is divided by 5 or 12 divided by 5 had the same meaning or even simpler uh, sometimes we say 12 over 5 ok 12 12 chia 5 12 chia cho 5 nhưng mà không thể nói 12 chia hết cho 5 được ok tại vì cái 12 chia 5 là có có số số dư ok and the remainder cái số dư the remainder này cái số dư này is always uh, is always r uh, is always less than less than uh, số chia so it's always less than uh, b ok so r is always less than b or remainder is always less than uh, divisor ok So that's all the arithmetic um, concept, arithmetic operation I want to review for you in this lecture. Um, let's see, I just want, uh, let's see if I want to give you some uh, practice problem. But uh, I look at the textbook right here and I don't see any really hard problem. I think that uh, you can. Uh, you guys can do it um, really quick so I don't think that I'm gonna go through that but in the next video I'm gonna give you the, after I give you lecture I, I'm gonna give you uh, some more practice and I'm gonna go through the practice with you guys um, more maybe two or three more uh, I don't know okay so So in the next video, I will be talking about the exponent. Okay, I'm talking about the the power number, and I think that's all for the lecture today. So if you uh, think that my lecture is really helpful, and uh, if you want me to go through some uh, a certain um, question or you want me to go through some um, uh, specific uh, problem, just let me know and just uh, put the comments under the YouTube video. Yeah then uh, I will see about that and if I have time that I go th and I, I don't promise anything but if I have time then I go through that with you in English ok, nếu mà tụi con thích cái video mà thấy các bạn muốn cái video này thích cái video này mà thấy nó có hữu dụng á thì các bạn uh, nhấn subscribe so that um, uh, hopefully là trong cái khoảng thời gian tới thì tôi sẽ có thời gian để làm cái video uh, toán lớp 7 nữa và lớp 8 và lớp 9 Ok, thank you so much and I'll see you 